Aguilar. ¡Hello! Hello and welcome to Good, Good Night, Night India. India. I am Amit Tandon, produced by mother, directed by wife. पिया बेन गुजरात की शान और ये पैसे में फंसी है जिसकी जान ये ये बैग में क्या लेके आई हो आज अरे मोटा भाई आज मैं बैग में ऐसा सामान लेके आई हूँ ने जिसको बेच के मैं अपना एंटी लिया खड़ा कर सकती हूँ <laughs> दिखाती हूँ दिखाती हूँ हाँ। ये देखो ये तो हेडफोन है मोटा भाई ये सिर्फ हेडफोन नहीं है इसे लगा के मैं लोगों के मन की बात जान सकती हूँ अच्छा ऐसी बात है तो फिर बताओ कि मेरी वाइफ के मन में क्या चल रहा है इस टाइम बीवी के मन की बात तो भगवान भी नहीं जान सका <laughs> ये, तो... <laughs> ये तो फिर भी हेडफोन है क्या <laughs> बहन जब मैंने सोनल को पहली बार देखा ना मुझे तभी उससे प्यार हो गया था मतलब मैंने उसको देखा मैं सीधा मंदिर गया मैंने भगवान पे एक रुपया चढ़ाया मैं कहा भगवान बस किसी तरह से इससे मेरी शादी करवा दे भगवान वाह मोटा भाई क्या बात है जिससे प्यार करते हो उससे तो शादी हो गई आपकी हाँ शादी हो गई पर तब पता चला <laughs> क्या पता चला गलती हो गई <laughs> लगता है इनको आज रात घर पे वापस नहीं जाना है <laughs> सर आपकी लाइफ तो फिर भी सेट है आप मेरे रिलेशनशिप का हाल सुनोगे ना आप उसी मंदिर में मेरे लिए भी दुआई मांगोगे <laughs> अरे लगता है तुम तो अंदर से पूरे भरे पड़े हो तो इधर आ जाओ और सुनाओ अपने रिलेशनशिप के किस्से प्लीज वेलकम अमृत पाल फ्रॉम पंजाब मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव फैमिली यार बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है तो मैं एक दिन एक लड़की के साथ बाइक पे जा रहा था तो मेरे मामा ने देख लिया अब मेरे मामा को ना दूसरों की जिंदगी में तांग झांग करने की बड़ी आदत है मैं बताता हूँ कैसे कभी आप मेल वॉशरूम में जाओ ना तो वहाँ यूरिनल्स बने होते हैं ऐसे तो हर बंदे का अपना स्टाइल होता है कोई ऐसे दीवार पे हाथ रख के करता है कोई ऐसे करता है <laughs> कोई जेबों में हाथ डाल के करता है मेरा मामा ऐसे करता है <laughs> <laughs> तो मामा ने मम्मी को फोन किया करे अमृत कहा है मम्मी करी और तो आलू लेने गया है <laughs> मगर आलू का तो पता नहीं आलू चाट जरूर बनवा रहे इधर किसी के साथ <laughs> तो अब मेरे मम्मी पापा को ना नजदीक का थोड़ा कम दिखता है तो कभी किसी का फोन आता है तो ऐसे देखते हैं कि किसका फोन आ गया यार कौन है ये तो एकदम से फोन टेबल पे पड़ा है रिंग बजी मम्मी ने फोन उठाया और उठाती बोल रही है कहती है दीप का कौन है <laughs> मैं थोड़ा डर गया मैं कहा यार सारी उम्र मेरे को झूठी बोलते रहे कि इनकी नजरें खराब है <laughs> <laughs> तो अभी ना मम्मी ने फोन उठाया फोन को ना स्पीकर पर लगा दिया तो दीपिका ने ना सबसे पहली चीज यही पूछी कि बेबी हैव यू रीच होम अब देखो माँ बाप को इंग्लिश ना आती हो ना तो हमने बहुत फायदा उठाया उनका मैंने भी उठाया पर कभी कभी ना सिचुएशन फंस जाती है जैसे इस केस में मम्मी को एक ही वर्ड समझ आया बेबी <laughs> मम्मी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई यार कहती कुत्ते तो बेबी पैदा कर लिया <laughs> तो ये सुन के ना पापा को बहुत गुस्सा आ गया यार उन्होंने बेल्ट उतारी और मेरे को मारने लग गई भाई इतना हमारा इतना हमारा ना मैं आज भी बैठता हूँ मेरे दर्द होता है यहाँ पे यार रिसेंटली मेरा ब्रेकअप हो गया दीपिका के साथ तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कोई ऐसा टेस्ट नहीं बना जिससे हम पता कर पाए कि लड़की ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं <laughs> <laughs> कोई ब्लड टेस्ट यूरिन टेस्ट कुछ भी जिसका नाम हो ट्रस्टोग्लोबिन <laughs> <laughs> मतलब पहले ही पता कर लो कि मैडम आपका ट्रस्टोग्लोबिन कम है प्लीज एक बंदे से प्यार करना सीखिए <laughs> तो हमारे रिलेशनशिप में ना कभी क्लैरिटी नहीं थी मुझे <laughs> तो मैं इसे कभी भी पूछता ना कि मैं इस रिलेशनशिप में कहाँ स्टैंड करता हूँ तो ये हर बार बोलती थी कि बाकी सब यहाँ हैं तुम वहाँ हो <laughs> <laughs> मैं भी मान जाता था मैं कहा यार भगवान के बार मैं ही हूँ उसकी जिंदगी में <laughs> <laughs> तो मैं इसे कभी भी डेट के लिए पूछता था मेरे को गुरुद्वारे ले आती थी यार <laughs> मेरे को तो कभी लगे नहीं रोमांटिक रिलेशनशिप है मेरे को लगता रिलीजियस रिलेशनशिप है मैं मम्मी से झूठ नहीं बोलता था मम्मी कहती कहाँ जाके आया मैं कहा मैं तो लंगर खा के आया हूँ <laughs> एक तो यार ब्रेकअप होने के बाद नींद नहीं आती नींद आने में बहुत दिक्कत होती है तो अगर नींद आएगी भी तो कुत्ते ये सोने नहीं देते यार मुझे इनके भोंकने से प्रॉब्लम नहीं है भोंको यार पर रिदम में तो भोंको एक <laughs> पहले एक भोंकता फिर तीन भोंकते हैं <laughs> ऐसा लगता पहले वाला लीड सिंगर बाकी तीनों कोरस दे रहे हैं 
कुतिया इनसे पटती नहीं कोई भी <laughs> एक कुत्ते से कुतिया पट भी गई है लेकिन उसकी दिक्कत क्या थी वो बाकी कुत्तों के साथ भी घूमती थी <laughs> तो उस कुत्ते ने उस कुतिया से पूछा कि मैं तेरी जिंदगी में कहा स्टैंड करता हूँ तो कहती बाकी सब यहाँ है तुम भाओ <laughs> That's my time guys thank you very much Abhi tumne relationship ke bare mein bataya ne ab main aapko batati hu ki yahan baithi ladkiya tumhare bare mein kya sochti hai पिया बहन तुमको पता है कल रात को ना मेरी और सोनल की क्रिकेट के चक्कर में लड़ाई होगी हम मोटा भाई अब आग में हाथ डालोगे तो हाथ तो जलेगा ही नहीं <laughs> अरे यार ऐसा कुछ नहीं था मैं क्रिकेट मैच देख रहा था सोनल आई आके कहती तुम मैच देखते रहो मैं जा रही हूँ तो मैंने भी क्रिकेट की कमेंट्री रिपीट कर दी मैंने कहा हाँ यहाँ हुआ कदमों का सही इस्तेमाल <laughs> और इसके बाद भाभी जी ने कुछ नहीं कहा नहीं उसके बाद उसने सैंडलों का सही इस्तेमाल किया <laughs> आ, मैंने सुना है कि विनय भाटिया को भी क्रिकेट का बड़ा शौक है कुछ ऐसा ही क्रिकेट का एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं ये सो प्लीज वेलकम विनय भाटिया ऑल द वे फ्रॉम हिमाचल हेलो एवरीवन माय नेम इज विनय भाटिया हाँ माय वाइफ हेट्स क्रिकेट भाई उसे क्रिकेट से इतनी नफरत है कि घर पे जब भी मैच लगाओ तो मुझे आके बोलेगी कुछ ढंग का लगा दो एंड बाय दैट शी मीन्स तारक मेहता का उल्टा चश्मा <laughs> तुम कंपटीशन देख रहे हो इंडियन क्रिकेट टीम वर्सेस टप्पू सेना <laughs> विराट कोहली वर्सेस जेठालाल <laughs> तो ना मेरे घर में बहुत दिक्कत होने लगी यार इस वजह से मेरी और मेरी वाइफ की लड़ाई होती थी जब भी मैच होता था तो हमने एक सॉल्यूशन निकाला कि जब भी टी ट्वेंटी का मैच होगा मैं सिर्फ वही देखूंगा क्योंकि टी ट्वेंटी का मैच जल्दी खत्म हो जाता लेकिन मेरी वाइफ को क्रिकेट की एबीसीडी भी नहीं पता हाँ वो सौरभ गांगली को सुनील गवास्कर बोल देती है <laughs> मैंने इसका फायदा उठाया और मैंने पचास ओवर का मैच भी देखना शुरू कर दिया <laughs> और मैं हो गया सक्सेसफुल लेकिन उसके बाद मेरा हो गया कॉन्फिडेंस लेवल अप तो मैंने देखना शुरू कर दिया टेस्ट मैच <laughs> मैं घर पे बैठा हूं और एक दिन उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया ये पीछे से आई और एकदम आगे बोलती हाय रब्बा <laughs> बीच मैच में कौन गुजर गए ये व्हाइट कपड़ों में खेल रहे हैं <laughs> <laughs> मैंने कहा बेबी ये टी ट्वेंटी श्राद्ध क्रिकेट चल रहा है अभी तुमने याद है तुम्हें इंडिया का वर्ल्ड कप चल रहा था उसमें इंडिया न्यूजीलैंड का मैच था और उसमें ना दिनेश कार्तिक आउट हो गया इंडिया है 37 पर चार आउट और क्राउड में है डेड साइलेंस तो कैमरा मैन ने कैमरा पैन किया क्राउड की तरफ सारे मे बैठे हैं ऐसे कोई रो रहा है कोई दुआ कर रहा है पर जैसे ही फैंस को पता लगा कैमरा उनके ऊपर ये पागल हो गया मैं बता रहा हूँ ग्राउंड में बॉल इतना स्विंग नहीं हुआ जितना इनका मूड स्विंग हुआ पर हमारे इंडियन क्रिकेट का एक और मजबूत स्तंभ है वो है हिंदी कमेंट्री इन्होंने हिंदी कमेंट्री में लक्ष्मण साहब को रखा <laughs> ये स्कोर पता कैसे बताते हैं छाछठ पे एक वॉट इज छाछठ इंडिया नाइन्टी थ्री फॉर वन था <laughs> फिर आते हैं हमारे आकाश चोपड़ा साहब अगर तुम इंग्लिश कमेंट्री के बाद इनकी कमेंट्री सुन लो तुम्हारा खड़ा हुआ रोंगटा बैठ जाए <laughs> इंग्लिश कमेंटेटर बोल रहा है कि दैट इज थर्ड सिक्स इन रो बाय रविंद्र जडेजा ये भाई साहब बोल रहे हैं आज रविवार है आज रविंद्र का दिन है ओ आई थिंक दैट्स रन आउट ओ दैट्स मैस विकेट रन आउट ऑफ डेविड वार्नर ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं नहीं 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 रेखाओं का खेल है मुकद्दर <laughs> कि अब वार्नर नहीं बन पाएंगे मुकद्दर के सिकंदर <laughs> दैट्स ब्रिलियंट शॉट बाय रोहित शर्मा ये भाई साहब बोल रहे हैं ये मुंबईया है जनाब रूम दोगे घर बना लेंगे <laughs> अब मेरी वाइफ शी लव क्रिकेट उसे प्यार हो गया क्रिकेट से क्योंकि उसने एक सॉल्यूशन निकाला अब जब भी मैं मैच देखने बैठता हूं वो ऑनलाइन शॉपिंग शुरू कर देती है 
मुझे एक एक मैच बीस बीस हजार का पड़ रहा है <laughs> मैं बांग्लादेश जिम्बाब्वे के मैच तो देखने ही बंद कर दिए थैंक यू गैस दिस हैज बीन माई टाइम यू बीन लवली ऑडियंस प्लीज वेलकम बैक एस एक बार जोरदार तालियां आ जाए विनय भाट वैसे मोटा भाई हाँ मेरा ना एक सवाल है हाँ कि जैसे मैं कभी भी कोई भी इमोशनल गाना सुनती हूँ ना तो मेरा तो रोना निकल जाता है <laughs> तो मर्दों को ऐसा रोना क्यों नहीं आता अरे ऐसा नहीं कि हम इमोशनल नहीं होते हम इमोशनल होते हैं पर हमारे आंसू भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते कि किस किस लड़की को सोच के रोए <laughs> लेकिन अब आंसू नहीं चेहरे पे स्माइल आएगी क्योंकि अब परफॉर्म करने आ रहे विशाल त्यागी बड़े प्यार से बुलाया यार ते प्यार से तो तेरे घर वाले नहीं बुलाते प्लीज वेलकम ऑन स्टेज विशाल त्यागी फ्रॉम उत्तराखंड यार तो देखो सर ने बिल्कुल सही कहा पता है क्या लड़के इमोशनल होते हैं पर गलत चीजों के लिए ऐसे <laughs> बंदी जाएगी ना नहीं रोएंगे धोनी गया सब रो रहे हैं <laughs> मुंह धोते धोते वॉशरूम में छुप छुप के रो रहे मैं धोनी चला गया यार <laughs> भाई मेरा भाई चला गया यार स्पोर्ट्स <laughs> के लिए हैं हम इमोशनल हमें इमोशंस फील होते हैं पर विराट कोहली के कि देख गुस्सा आ रहा है इसको मुझे भी आ रहा है खून खोल रहा है <laughs> भाई मेरे साथ खुद ऐसा है मैंने डिविलियर्स को रोते हुए देखा था मैं खाना नहीं खा पाया उस दिन <laughs> जबकि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ मैं तेहरवी पे जाता हूँ ना तो मैं ऐसे बोलता हूँ कि नमक कम रह गया आज <laughs> मजा नहीं आया और पता है क्या है हमारा इमोशंस तो छोड़ दो टाइमिंग बहुत गलत है मौका पड़ने पे इमोशंस बाहर नहीं आते हमारे जैसे रोया नहीं जाता आंसू ही नहीं आते टाइम पे ऐसे कर रहे हैं <laughs> <laughs> क्या करूँ इसका ऐसे लग नहीं रहा दुखी है ऐसे लग रहा पेट खराब है <laughs> सही टाइम पर हंसी भी ढंग से नहीं निकलेगी जैसे लड़कियों की कितनी अच्छी हंसी होती है एक हंसी होती है उनके कि शर्माने वाली <laughs> है ना एक हंसी होती है उनकी जजमेंट वाली ऐसे मैं इनसे बोलूंगा ना फनी नहीं लगा ले चला ले इससे काम <laughs> कैसा हूं मैं फिर एक इनकी हंसी आती है <laughs> <laughs> इतना फनी बोला आवाज चली गई दीदी <laughs> है ना देखो वो आ गए इनकी और एक इनकी होती है जिसकी आवाज नहीं आती एंड में आती है <laughs> लेकिन लॉन्डो का ऐसा नहीं है हमें सिर्फ एक ही कुत्ते की तरह हंसी निकलती है सीधे <laughs> सीधे एक ही हंसी है हमारे पास छोटा जो को बड़ा जो को कुछ भी यही हंसी है हमसे स्माइल आता ही नहीं है छोटी स्माइल आज तक क्रैक ही नहीं हुई हमसे हमारी छोटी स्माइल ऐसी लगती है <laughs> <laughs> ऐसा लगता नहीं खुश है ऐसा लगता है जोर लगा रहा है <laughs> कुछ है इसके अंदर जो बाहर आना चाहता है प्रेशर में तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे इमोशंस जैसे मैयत में जा, जाना होता है ना हमें तो हमें दुख से ज्यादा ना डर लग रहा होता है कि रोना है जाके यार <laughs> रोना कैसे निकलेगा यार <laughs> इतने दिन से नहीं रोना निकला लेडीज डिपार्टमेंट कितना अच्छा रो रहा होता है मैयत पे <laughs> <laughs> एक होती है जिसका मरा होता है तो वो नॉन स्टॉप रो रही होती है छाती पीट के कि चले गए चले गए अरे परोंठे बनाए थे बिना खाए चले गए यार है ना ये वो दूसरी होती है जो चाबी भरती है जैसे ये रो रही हैं इनके ऊपर ही खड़ी होती है वो जैसे ये रोना बंद करती है वो याद दिलाती है इतना सुंदर दिखता था <laughs> मौसी मौसी करता था अबे रो जल्दी यार <laughs> तीसरी होती है जिसका ना तो मरा होता है ना उसे पता कि वो क्या करता था पर उसे अटेंशन चाहिए तो वो थोड़े टाइम बाद पता है क्या बोलती है मुझे दिख रहा है मुझे दिख रहा है मुझे लेने आया है ये सीधे थप्पड़ खाती है ताऊ जी से कि बैठ वहीं पे हम मैयत पे खड़े हैं हमें रोना तो आ नहीं रहा लॉन्डे पता है क्या सोच रहे हैं उधर खड़ा हो जाता हूँ वो भी नहीं रो रहा थैंक यू गाइस दैट्स माई टाइम थैंक यू सो मच ये ये गॉगल्स क्यों निकाल रही मोटा भाई ये ना स्पेशल गॉगल्स है हाँ। इससे अब मैं सब कुछ आर पार देख सकती हूँ <laughs> ये क्या हरकत है <laughs> अरे मोटा भाई 
ये मैं कपड़ों के आर पार नहीं देख सकती <laughs> मैं तो दीवार के आर पार देख सकती हूँ ये उधर एक कौन है वहाँ पे वो कड़ारे के बीडी पी रहा है हाँ तू ही दिख रहा है मुझे तू यहाँ से अच्छा <laughs> <laughs> अरे <या>? यार <laughs> दिल भी तोड़ दिया आपने इसका बिल बेच दूंगी मैं आपको <laughs> इस चश्मे के कितने फायदे थे पता है मैं बेडरूम में बैठ के बाथरूम में देखती थी कि बाल्टी का पानी भरा या नहीं <laughs> <laughs> आपको सब कुछ उल्टा ही समझ में आता है मैं जाके बैठ रही हूँ खैर शुक्र है ये खुद चली गई क्योंकि मुझे भी अपना एक्ट करना ही था तो अपना एक्ट शुरू करते यहाँ पे दिल्ली कौन कौन गया हुआ अरे ये बहुत सारे लोग जोश में गया ये तो पूरा दिल्ली <laughs> दिल्ली में देखा कैसे लोग गाड़ी चलाते दिल्ली में ना गाड़ी ड्राइविंग नहीं होती वहां पे वहां पे होती फॉर्मूला वन रेस <laughs> हर कोई रेस ही लगा रहा है वहां पे फर्क ये है कि नॉर्मल फॉर्मूला वन रेस में रेस खत्म होने के बाद शैंपियन पीते हमारी दिल्ली की रेस पीने के बाद शुरू होती है <laughs> और ये वाली फॉर्मूला वन रेस में ना ऑब्स्टेकल भी बहुत सारे होते हैं ये नॉर्मल फॉर्मूला वन रेस नहीं कि आप ऐसे ऐसे जाते जा रहे हो जाते जा रहे हो यहाँ कुछ भी आ सकता है आगे <laughs> तो तुम चला रहे हो सामने गधा आ गया <laughs> या सामने कई बार गधा रूपी इंसान भी आ जाता है <laughs> सही में <laughs> दिल्ली में ना ईगो बहुत ज्यादा है आप किसी को आगे जाते हुए देख लो ना आदमी का खून खोल जाता है <laughs> मैंने भी बहुत साल रहा हूँ वहाँ पे शुरू शुरू में हम रेस करते थे मेरे पास गाड़ी होती थी छोटी तो रेस नॉर्मली हार जाते थे पर फिर उसके बाद वो पूरी रेस के बाद जब रेड लाइट पे इकट्ठे खड़े होते हैं ना तो आदमी उसकी तरफ देखता है तूने क्या ही कर लिया यार <laughs> और हम तो और बहुत काम करते थे जैसे मैंने ऑफिस जाना शुरू करा मैं और मेरा दोस्त हम इकट्ठे जाते थे ऑफिस और हमारा ऑफिस होता था नेहरू प्लेस हमने पश्चिम बिहार से जाना लंबा रास्ता अब हम रोज जा रहे हैं हमको ना पता होता था कि स्पीड गन लेके कहाँ पे खड़े वो जो चलान लेते हैं ना चलान काटते स्पीड का हम उससे एक मोड़ पहले ना रेस लगाते थे किसी ना किसी को थोड़ा सा हमने चाबी लगा के रेस लगा लेनी हर बार हमने पूरी रेस लगानी पूरा तेज भगाना वो भी पूरा तेज भाग रहा है हम पचास पे साठ पे वो सत्तर पे आ रहा है वो अस्सी पे आ रहा है हम जैसे ही वो मोड़ आता था ना जहाँ पे आगे हमें पता है स्पीड गन वाला खड़ा है हम वहां धीरे हो जाते थे उसको नहीं पता दूसरे को हम चालीस पे अब वो अस्सी पे ऐसे जा रहा है भाई साहब हमने इतने चलान कटवाए ना वहां पे <laughs> इतने चलान कटवाए मतलब धीरे धीरे हम निकलते थे वो पुलिस वाले सौ का नोट हमारी तरफ फेंक देते थे <laughs> ये ले तेरा कट <laughs> लेकिन मैं अपने आप को ना कई बार बड़ा लकी मानता हूँ क्योंकि मेरे फादर ने ना मुझे स्कूटर लेके दिया मैं दस साल स्कूटर चलाया दिल्ली में दस साल बाइक नहीं लेके दी उन्होंने और मैं अब बहुत थैंकफुल फील करता हूँ क्योंकि अगर मैं दस साल बाइक चला लेता ना तो कार खरीदने के लिए जिंदा नहीं रहता क्योंकि मोटरसाइकिल जिस तरीके से लोग चलाते हैं ना दिल्ली में वो अलग ही दुनिया में चल रहे हैं मतलब मोटरसाइकिल वाले का सिंपल लॉजिक है अगर रेड लाइट पे अगर खड़ा है ना उसको दिख रहा है कि अगर यहां से लाइट निकल रही है ना <laughs> तो मोटरसाइकिल भी मैं निकाल ही लूंगा <laughs> मतलब वो एक कहावत है ना कि हाथ ही निकल गया पूछ निकल जाएगी इनका यह कि अगर यहां से पूछ निकल गई है <laughs> तो हम हाथी भी निकाल लेंगे <laughs> और एक ये जो इन्होंने टाइमर लगा दिया आजकल टाइमर देखे जो लगे होते हैं कि जी अब इतने सेकंड है वो इन्होंने लगाए थे कि सबर करो पेशेंस हमारे पेशेंस नहीं हो रही वो टाइमर से अब हम लड़ रहे हैं हम उसके बेसिस पे चल रहे हैं कि ये इसका वन होने से पहले पहले मेरा पहला गेयर डल जाना चाहिए <laughs> सही में तुम रेड लाइट पर खड़ो जैसे वो फाइव फोर थ्री टू मतलब हमारा बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है जैसे जैसे वो नंबर नीचे जाता और जीरो के बाद भगवान ना करे तुमने आधा सेकंड अगर लगा दिया ना चलने में <laughs> पीछे वाले हॉर्न मार मार के तुम्हारी गाड़ी में डेंट डाल देंगे थैंक यू सो मच दैट वॉज ऑफ माई साइड फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos. <laughs> <laughs>